ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு காமிக் ஸ்லிக் சீஸ் ஒன்று நீங்கள் பார்க்க போகிறது அயன் மேனோட கேரக்டர் எக்ஸ்பிளேஷன் பவர்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ் எல்லாமே தான் ஸோ அயன் மேன் டோனி ஸ்டார்க் உங்கள் எல்லாருக்குமே அது தெரிஞ்சிருக்கும் டோனி ஸ்டார்க்கு இங்கே எத்தனை பேர் ஃபேன்ஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை தட்டி காட்டிடுங்க அண்ட் அப்படி இல்லாமல் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் வந்து பண்ணிடுங்க பிடிக்குமா பிடிக்காதா அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் இப்போ நம்ம டோனி ஸ்டார்க் வச்சு பார்த்தோன்னா அவரோட சின்ன வயசில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு யாருமே இல்லை தான் ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா வந்து எல்லாருமே வந்து இறந்துருவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறமா அவரே தான் வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பார் அப்போவே வந்து ரொம்பவே ஜீனியஸாக வந்துருப்பார் அண்ட் ஹாவர்ட் ஸ்டார்க்கும் வந்து ஒரு ஜீனியஸ் தான் பட் ஆனால் இவங்க டோனி ஸ்டார்க் வந்து எல்லாருமே வந்து மிஞ்சிட்டார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் காமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலஸ்டியல்ஸ்லேருந்து ஏகப்பட்ட பேர் வந்து டோனி ஸ்டார்க்கோட கிரியேஷன்ஸை பார்த்து பயப்படுவாங்க ஏன்னா ரொம்பவே ஒரு என்ன சொல்கிறது பைத்தியக்காரத்தனமான ஒரு கிரியேஷன்ஸாக இருக்கும் பட் அது எல்லாமே வந்து அந்த செலஸ்டியல்ஸ் கொள்கிற அளவுக்கு கிரியேஷன்ஸாகவும் இருக்கும் அதனால் செலஸ்டியல்ஸ் எல்லாருமே வந்து டோனி ஸ்டார்க் பார்த்து சில நேரத்தில் வந்து பயப்பட ஆரம்பிப்பாங்க அண்ட் நம்ம படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் ஒன் அதை வந்து வெறும் ஒரு கொகையில் வந்து அவரால் கிடைச்ச பொருளை வச்சு ஒரு ஷூட்டை வந்து செய்வார் நிறைய பேர் மாரல் ஃபேன்ஸ் வந்து என்ன கடுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஷூரியை வந்து அயன் மனோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க ஷூரி வந்து இந்த மாதிரி அயன் மனோட புத்திசாலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அதுக்கு எல்லாருமே கேட்குற ஒரு கேள்வி என்னென்னா இந்த மாதிரி ஷூரியால் கொகை உள்ள ஒரு மார்க் ஒன் ஷூட்டை ரெடி பண்ணி அங்கேருந்து இந்த மாதிரி தப்பிச்சு வர முடியுமா அந்த அளவுக்கு ஒரு கொகையில் அவங்களுக்கு கிடைச்ச பொருளை வச்சு இந்த மாதிரி செய்ய முடியுமா அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லி கேட்டுட்ருக்காங்க மேபி அது வந்து யாராலுமே முடியாமல் தான் போகலாம் ஏன்னா டோனி ஷர்க் வந்து எல்லாருமே கொஞ்சம் ஜீனியஸ் தான் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டோனி ஷார்க்கோட ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்க் ஒன்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்போ மார்க் எயிட்டி ஃபைவ் வரை வந்துருக்கு அண்ட் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு படத்தில் பார்க்க முடியாது அதான் கொஞ்சம் வருத்தம் பட் மேபி வந்து சில ரூமர்ஸ்லாம் வந்து போயிட்டுருக்கு என்ன அப்படின்னா அயன் மண் வந்து மேபி ரிட்டர்ன் ஆகுறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேலோ கிராமா அவர் அதாவது ஒரு ஏஏ வந்து அவர் வரலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு படம் வந்தால் தான் வந்து தெரியும் அண்ட் இவரோட ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க் ஒன் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் அவர் வந்து இது ஒரு கொகையில் தான் வந்து அது செய்வார் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி தீவிரவாதிங்க கிட்ட வந்து நம்மளோட வெப்பன்ஸ் இருக்குது அது வந்து நான் பண்ண தப்பு என்னால் தான் இந்த தப்பு நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை சரி பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு ஷூட் வந்து செய்வார் மார்க் டூ ஸோ இந்த மாதிரி செய்ய செய்ய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவரோட ஷூட்டில் வந்து ஆர்மர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்பவே கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மொத்த ஷூட்டை வந்து ஒரு ஷூட் கேஸில் அடைக்க வச்சிருப்பார் அயன் மேன் டூவில் அண்ட் அதுக்கப்புறமா அயன் மேன் த்ரீயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட தாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த ஷூட் வந்து வேலை செய்கிற மாதிரி வச்சிருப்பார் அப்படியே போக போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இன்ஃபினிட் வாரில் மொத்த ஷூட்டையுமே வந்து நேனோடெக்காக மாற்றி ஆர்கிடெக்டர் உள்ள வச்சிருப்பார் டெக்னாலஜியில் வந்து இவர் அடிச்சுக்கிறதுக்கு வந்து ஆலே கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம காமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் மனோட மொத்த ஷூட்டையுமே வந்து இந்த மாதிரி அவரோட ஒரு வாட்ச் உள்ள தான் வந்து வச்சிருப்பார் அந்த வாட்ச் அவர் கிளிக் பண்ணாலே போதும் அந்த கையிலேருந்து இந்த பக்கம் ஃபுல்லாகவே வந்து மொத்தமாக வந்து ஷூட்டாகவே மாறிடும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவர்கிட்ட இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மிஸ்டிக் ஃபோர்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதாவது இவருக்கு வந்து டெக்னாலஜி பற்றி தான் வந்து ஃபுல்லாகவே தெரியும் மிஸ்டிக்கில் வந்து இவருக்கு வந்து சுத்தமாக நம்பிக்கை இருக்காதுன்னே வந்து சொல்லலாம் அண்ட் இன்னொரு காமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஆல்டர்னேட் ரியாலிட்டின்னு சொல்லலாம் ஆல்டர்னேட் வெர்ஷன் சொல்லலாம் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட ஷூட் மொத்தமே வந்து இவரோட பிளட்டோட வந்து லிங்க் ஆகிருக்கும் ஸோ இவரோட தாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அயன் மன் த்ரீயில் வந்து அந்த தலையில் ஒன்று மாட்டிட்டு பார்த்து ஸோ அது வந்து போட்டால் தான் வந்து அந்த சென்சர்ஸ் மூலயமா தான் வந்து இவரோட ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் பட் ஆனால் அந்த காமிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பிளட் உள்ளே வந்து அந்த ஷூட் வந்து மொத்தமே வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் அவரோட தாட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஷூட் மொத்தமே வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பவர்ஃபுல்லான ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட் கில்லர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது வந்து செலஸ்டல்ஸை கொள்கிறதுக்காக வந்து உருவாக்கப்பட்டது இந்த ஒரு ஷூட் வந்து யார் கேட்கும் கிடைக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த ஷூட்டை வந்து மார்ஸில் எடுத்துகிட்டு போய் வச்சிருப்பார் செவ்வாய் கிரகத்தில் வந்து வச்சிருப்பார் இந்த ஷூட்டை அது ஷூட் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் அதுக்காக வந்து ஏகப்பட்ட சண்டை வந்து நடக்கும் செலஸ்டல்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு வேலை எங்களை கொண்டுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக சண்ட
மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக தான் உருவாக்குவார் பட் இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேன் த்ரீலாம் வந்து அவர் வந்து பொழுதுபோக்காக வந்து இதெல்லாம் வந்து உருவாக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் பட் ஆனால் அப்போ வந்து பொழுதுபோக்குக்காக உருவாக்க மாட்டார் இந்த மாதிரி அவெஞ்சர்ஸ் ஒனில் வந்து இந்த மாதிரி வானத்துலேருந்து வர மொத்த படையை வந்து பார்த்துருவார் பார்த்து பயந்து இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக முன்னெச்சரிக்கையாகவே வந்து இந்த மாதிரி ஷூட்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிப்பார் பட் ஆனால் வெளியுறவு இருக்கவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உனக்காக தான் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் உன் இஷ்டத்துக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி ஷூட் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தில் போய் முடியல ஒன்றாக தான் எல்லாேருக்கும் ஆபத்து வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அயன் மேன் அதை எல்லாத்தையும் வந்து கண்டுக்க மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து தெரியும் அதெல்லாம் வந்து எதுக்காக ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதனால் எல்லாருமே வந்து செல்ஃபிஷ்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் எனதாகவே வந்து செல்ஃபிஷாகவே இருந்திருந்தாலும் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த படம் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து இப்போ வரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து என்ன சொல்லலாம் நம்ம கூட வாழ்ந்த ஒரு கேரக்டர் மாதிரி காமிச்சிட்டாங்க ஒரு செல்ஃபிஷாக இருந்து கடைசியாக எண்டி கேமில் மக்களோட உயிர் பிரபஞ்சம் மொத்தத்தையும் காப்பாற்றுறதுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்காக வந்து போயிடுவார் தன்னை தானே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி மிச்சவங்க எல்லாருமே வந்து காப்பாற்றிடுவார் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்பவே மேலே தூக்கி போய் வச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அயன்மனோட கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இல்லாமல் அவர் வந்து ரொம்பவே வந்து ஒரு கூலான ஒரு டைப்பு தான் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து கோபம் ஆக மாட்டார் அதே சமயம் அவர் கோவம் ஆகிட்டார்னா ரொம்பவே வேறு லெவலில் வந்து மாறிடுவார் ஏன் அப்படின்னா அயன் மேன் த்ரீயில் கூட வந்து பார்த்துருப்பீங்க கடைசியாக அந்த மாதிரி மேண்டன் கிட்ட சண்டை போடும்போது ரொம்பவே பொறுமையாக தான் வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருப்பார் பெப்பர் பாட்ஸ் அங்கேருந்து கீழே விழுகிற வரைக்கும் பெப்பர் பாட்ஸ் அங்கேருந்து கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறமா அயன் மேன் கொஞ்சம் கூட யோசிக்க மாட்டார் இதுக்கப்புறம் நீ உயிரோடு இருந்தால் என்ன செத்தா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரேடியாக அவனை கொண்டுட்டு போயிடுவார் ஸோ அவருக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆயிடுச்சுன்னா சீரியஸாக அவரை வந்து யாராலுமே கட்டுப்படுத்த முடியாது ஏன்னா அவர் வந்து கொள்கிற அளவுக்கு வந்து போயிடுவார் சுத்தமாக யோசிக்க கூட மாட்டார் உன்னை என்ன பண்ணி சாவடிக்கலாம் அவ்வளோதான் அவரோட மைண்ட் தாட்டு அவருக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு எதாவது ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக எதில் இருக்கவன் யாராக இருந்தாலும் சரி கொண்டுட்டு தான் வந்து அந்த இடத்துல வந்து கிளம்புவார் நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ ஏன் சிவில் வாரில் வந்து இந்த மாதிரி கேப்டன் அமெரிக்காவே விண்டர் சொல்லியும் கொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா விண்டர் சொல்லி வந்து அவங்க அப்பா அம்மாவை வந்து கொண்டிருக்காங்க அதுக்கு ஏன் வந்து கொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் பட் ஆனால் அது வந்து கேப்டன் அமெரிக்காவோட படம் கேப்டன் அமெரிக்கா படத்தில் கேப்டன் அமெரிக்கா தான் ஜெயிச்சு ஆகணும் இவர் கொல்லணும் நினச்சது தானா இவர் இங்கே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மிசைல் அமைச்சிருந்தால் கூட இனிமேல ஜார்விஸ் ஒரு மிசைலை லான்ச் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தாலே போதும் ஜார்விஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கும் இவருக்கு எதுவுமே வந்து ஆயிருக்காது ஏன்னா அந்த ஷூட் வந்து ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஷூட் தான் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இது வந்து விஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியது தான் அந்த மாதிரி ஒரு மிசைல் வந்து விழுந்திருந்தாலே போதும் கேப்டன் அமெரிக்காவும் இறந்துருப்பாங்க வின்டர் சொல்லி வந்து இறந்துருப்பாங்க பட் ஆனால் அவர் வந்து இது பண்ணலை ஏன்னா அந்த படத்தில் அவங்க தான் ஜெயிச்சு ஆகணும் டேரக்டரோட முடிவு வந்து அதுதான் அதனால தான் வந்து அவங்களால வந்து ஜெயிச்சிருக்க முடியாது அண்ட் ஸ்பைடர் மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அயன்மனுக்கு வந்து ரொம்பவே க்ளோஸாக தான் வந்து இருப்பார் ஸ்பைடர் மேனை பொறுத்த வரைக்கும் அயன் மேன் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க மாட்டார் அதாவது நம்ம அயன் மேன் கிட்ட ஸ்பைடர் மேன் ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பார் பட் ஆனால் அயன் மேன் வந்து ஸ்பைடர் மேன் கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்க மாட்டார் அவர் வந்து சும்மா ஒரு லிமிட்டோடு தான் வந்து வச்சிருப்பார் பட் ஆனால் ஸ்பைடர் மேன் இறந்ததுக்கு தானும் ஒரு நம்மளும் ஒரு காரணம் அப்படின்ற ஒரு குற்றம் வச்சு அவனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவனை காப்பாற்றிடணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்து வந்துடுவார் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து இந்த மாதிரி கேப்டன் அமெரிக்காலாம் வந்து பேசிட்டு போவாங்க இந்த மாதிரி டைம் ட்ராவல் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து என் கேமில் வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் ஆனால் அயன் மேன் தான் அப்போ முடியாதுன்னு சொல்லிடுவார் முடியாதுன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா அன்றைக்கி நைட் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பைடர் மேனோட ஃபோட்டோ வந்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இவனுக்காக இதை பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இது வந்து நாம் பண்ண தப்பு நான் தான் வந்து சரி பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி மறுநாளே வந்து கிளம்பிடுவார் கிளம்பி அந்த ஒரு தப்பு சரி பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து நம்ம டேனோஸை வந்து கொண்டுருவார் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இவருக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக யாராவது வந்து கொண்டுருவார் ஸோ அதுதான் வந்து இவரோட கேரக்டர் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கும் டாக்டர் செஞ்சுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக கனெக்ஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து மிஸ்டிக் ஆர்ட்ஸ் பெருசாக இல்லைனா டெக்னாலஜி பெருசாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இது வந்து நம்ம படத்தில் கூட வந்து காமிச்சிருப்பாங்க எந்த இடத்துல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்ஃபினிட்டி வார
ஹல்கை பார்த்து நம்ம அயன் பண்ணுறது சொல்லுவார் அதாவது ப்ரூஸ் பண்ணுறத பார்த்து சொல்லுவார் ப்ரூஸ் இந்த மந்திரம் அதுக்கு முன்னாடி நீ நசிங்க படுத்துறியா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் பண்ணுறது கேட்பாரு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டாக்டர் சீனி வந்து அங்கே இருக்க புகை எல்லாத்தையும் வந்து கிளீன் பண்ணிட்டா இப்போ உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி டாக்டர் சீனி வந்து பார்த்துருப்பாரு அதுக்காக எங்கள் கிட்ட ஹல்க் இருக்கா டெக்னாலஜி வந்து பெருசு தான் அப்படின்றத வந்து நம்ம அயன் பண்ணுறது சொல்லுவார் பட் ஆனால் ஹல்க் அப்போதைக்கு வராதனால ஹல்க் அங்கே வராதனால வந்து இந்த மாதிரி அயன்மன் வந்து சொல்லுவார் ப்ரூஸ் மேனகிட்ட இந்த மந்திரம் அதுக்கு முன்னாடி நீ நசிங்க படுத்துறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி டாக்டர் சீனிக்கும் அயன்மனுக்கு இருக்க ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அதே மாதிரி காமிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அயன் மேனை வந்து ஓடினுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது ஏன்னா நம்ம ஓடின் வந்து ஃபுல்லாக மிஸ்டிக் ஆச்சு அப்படி தான் போயிட்டுருப்பார் நம்ம அயன் மேன் வந்து டெக்னாலஜினு போயிட்டுருப்பாரு நம்ம அய நம்ம ஓடினுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோர் பூமியில் இருக்கதே வந்து சுத்தமாக தான் பிடிக்காது ஃபேர் இட் செல்ஃப் அப்படின்ற ஒரு காமிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அயன் மேன் வந்து ஓடி நேற்று நின்றுப்பார் ஓடி நேற்றுனா சண்டை போடுறதுக்கெலாம் இல்லை பட் ஆனால் வந்து அது ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ஒரு மொமெண்ட் தான் ஏன்னா ஓடின் தான் வந்து ஆல்ஃபாஜர் அதாவது ஓடின் வந்து எல்லாரோட பவர் அப்படின்ற எல்லா விஷயமே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அயன் மேனுக்கு அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஓடினோட பிரதர் வந்து பூமியில் இருப்பார் ஸோ அவரால் வந்து அந்த மொத்த அறியாலும் வந்து அழிய போகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்காக நம்ம ஓடின் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பூமி அழிச்சிடலாம் பூமியில் தானே அவன் இருக்கான் நம்மளால் அவன் அழிக்க முடியாது அவனை போய்ட்டு போய் சண்டை போட்டவும் முடியாது நம்ம ஒரே அடியாக பூமி அழிச்சிட்டு அவன் வந்து அழிஞ்சிடுவான் ஒரு ரியால் மழைஞ்சாலும் மிச்சம் ஒம்பது ரியால் வந்து காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஓடினு சொல்லியிருப்பார் இந்த பிளான் வந்து நம்ம அயன்மனுக்கு தெரிஞ்சதும் அயன்மன் வந்து ஒரு பீர் அடிப்பார் பீர் அடிச்சுட்டு போய் நிற்பார் நின்று டே ஓடின் நான் பேசுறது உனக்கு கேட்குதா இல்லையாடா நீ கடவுள் கடவுள்னு சொல்கிறாங்களே நான் பேசுறது உனக்கு கேட்டுச்சுன்னா என் முன்னாடி வா தயவு இருந்தால் வா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் பண்ணி வந்து ஓடின்னு சண்டை கூப்பிடுவார் நம்ம ஓடின் வந்து நம்ம அயன் பண்ண வந்து ஆஸ்கார்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துடுவார் ஒரே சொடக்கில் நம்ம அயன் பண்ண வந்து ஆஸ்கார்டுக்கு போயிடுவார் போனதுக்கப்புறமா நம்ம ஓடின்னு பார்ப்பார் ஓடின் கிட்ட உன்னால் தோக்கட முடியாதுனா உன்னால் தோக்கடிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போ அதை விட்டுட்டு நீ வந்து அழிக்கிறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காத எங்களாலும் முடியும் எனக்கு தேவையான பவர் வந்து என்கிட்ட இல்லை உன்னால் உதவி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் பண்ணி கேட்பார் நம்ம ஓடின் வந்துட்டு சரி உனக்காக என்ன சக்தியை நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாரு அதுக்கு நம்ம அயன் பண்ணி வந்துட்டு நீ சக்தியெல்லாம் ஒன்றும் தர தேவையில்ல என்னோடய ஷூட்டில் ஒரு சின்ன அப்கிரேட் வேணும் தோரோட சுற்றில் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மேட்டில் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ஷூட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் பண்ணி கேட்பாரு இதை பார்த்து நம்ம ஓடி இருந்துட்டு கொஞ்சம் யோசிப்பார் வேணும்னா தா உன் தம்பியை சாப்பிடிக்கிறேன் இல்லைனா என்னை விட்டுரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அயன் பண்ணி சொல்லுவார் நம்ம ஓடினும் வந்து வேறு வழி இல்லாமல் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கடைசி வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து பயன்படுத்துவார் நம்மளோட அயன் பண்ணோட ஷூட் மொத்தத்தையும் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்டில் மாற்றிட்டு வந்துடுவார் அயன் மனுக்கு மட்டும் மாற்றினது இல்லாமல் மிச்ச எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி காட் பவர் உள்ள நிறைய விஷயத்த வந்து ஓடின் வந்து தந்திருப்பார் அவஞ்சர்ஸ்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹாக்கை கூட வந்து உருமேட்டில் செய்யப்பட்ட பவன் நேரம் வந்து தருவார் இந்த மாதிரி அவஞ்சர்ஸ் எல்லாமே அந்த அப்போ வந்து ஓவர் பவர் ஆயிடுவாங்க அண்ட் அயன் மனோட பவர்ஃபுல் ஷூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உருமெட்டில் இருக்க ஷூட் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஷூட் தான் அண்ட் இன்னொரு ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் அது வந்து இன்வென்சிபிள் அயன் மனில் வந்து வரும் நான் முன்னாடி சொன்னேன் அந்த வாட்சில் இருந்து மொத்தம் ஷூட் வரும்னு சொல்லலை ஸோ அந்த ஷூட் தான் வந்தது அதே மாதிரி இந்த ஷூட்லேருந்து வர பிளாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் மாரோலோட பிளாஸ்டிக் ஈக்குவலாக வந்து இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வச்சு இருந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஒரே ஷூட்லேருந்து நீங்கள் ஹல்பஸ்டர் ஷூட்டும் வந்து வர வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரே ஷூட்டில் வந்து மொத்தத்துமே அந்த அடைக்க வச்சிருப்பார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது அழிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேடமே மாஸ்க் வந்து இந்த ஷூட் வந்து மொத்தமாக வந்து வெடிக்க வச்சுருவாங்க வெடிக்க வச்சதுக்கப்புறமா தூள் தூளாக வந்து போயிடும் தூள் தூளாக போன ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப எல்லாமே வந்து ஒன்றா செய்கிறோம் நம்ம அயன் மேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசியில் வந்து உள்ளே வந்து இருந்திருக்க மாட்டார் வந்து வேறு ஒரு இடத்துல வந்து இருந்திருப்பார் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி மொத்தமாக கண்ட்ரோல் பண்ணி தூள் தூளாக போன ஷூட் மொத்தத்துமே வந்து திரும்ப வர வச்சுருவார் திரும்ப ஒரு ஷூட்டை வந்து மாற்றிடுவார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேன் வந்து எப்போவுமே இந்த ஷூட் வந்து போட்டுட்டு தான் இருப்பார் யார் கணக்குமே தெரியாது ஏன்னா இந்த ஷூட் வந்து இன்வென்சிபிளாக இருக்கும் அதாவது அயன் மேன் மொத்தமாக மறைய மாட்டார் இந்த ஷூட் மட்டும் மறைஞ்சிருக்கும் எனது அயன் மேன் மேலே அடித்தா மட்டும் தான் இந்த ஷூட் இருக்குதே வந்து தெரிய வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வந்து இதில் வச
அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நம்ம அயன் மண்ணு என்ன பண்ணதுலேயே வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினிட்டி காண்ட்லோட பவர்ஸ் மொத்தத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து அதோட இந்த மாதிரி எனர்ஜிஸ் எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு காண்ட்லெட் வந்து செஞ்சுப்பார் நம்ம எண்டி கேமில் அயன் மண்ணோட பவர்ஃபுல்லான கிரேஷன்ஸ் வந்து எனக்கு கேட்டால் தான் வந்து அது அதை தான் சொல்லுவேன் ஏன்னா எம்சிவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஃபினிட்டி காண்ட்லெட் தான் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் காமிக்ஸில் இன்ஃபினிட் ஸ்டோன்ஸ் பவர் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் ஆனால் எம்சிக்குள்ளே ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான விஷயம் வந்து இன்ஃபினிட்டி ஸ்டோன்ஸ் தான் ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு காண்ட்லெட் வந்து இவர் வந்து செஞ்சிருப்பார் ஸோ அந்த இடத்துல தான் வந்து ரொம்ப ஜீனியஸாகவே வந்து மாறிவிடுவார் அண்ட் ட்ரூ ஜீனியஸ் எனக்கு வந்து அயன் மண் வந்து ரொம்ப ஃபேவரட்டாக ஒரு கேரக்டர் பட் ஆனால் எண்டி கேமில் வந்து அவரை வந்து கொண்டுட்டாங்க ஸோ அதான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அவர் வந்து இறந்து போயிட்டார் அண்ட் எத்தனை பேருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் எத்தனை பேர் அயன் மேன் ஃபேன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மறக்காமல் கீழே லைக் பண்ணிடுவோம் கீழே கமெண்ட் பண்ணி வந்து ப்ரூஃப் பண்ணிடுங்க அண்ட் தேங்க்யூ கேஷ் பாரி வேணும் உங்களை நான் அடுத்த வீடியோ பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல